Hello! For today's video, magkakaroon ako ng comparison between fashion jewelry of Denmark and Switzerland. Yung Pandora from Denmark and then yung Chariol is from Switzerland. We are going to talk about them in terms of maintenance, quality, at saka kung alin ba yung mas komportabling gamitin. Okay, pag-uusapan din natin yung price point and my point of view kung alin ang mas okay in terms of style. So, papakita ko muna sa inyo yung kauna-unahang piece na binili ko. This is a snake bracelet. I bought this in 2015 and I'm sure maraming nakaka-relate sa inyo. Ito rin siguro yung kauna-unahang piece na binili ninyo or kauna-unahang bracelet. Kasi ito yung classic ng Pandora. Okay, itong brand na to, Pandora started in 1982 in Denmark. Pero kung mapapansin ninyo, pag bumili kayo ng mga charms, nakalagay sila, di ba merong maliit na lalagyanan and nakalagay doon is made in Thailand. Kasi ever since, lahat ng pieces talagang ginawa sa Thailand. Famous ang Pandora sa mga 925 sterling silver. Pero meron na din silang mga two-tone, katulad nito yung clasp niyan, uh, 14K gold. Tapos yung gitna, merong cubic zirconia. And then, meron na din silang gold and rose gold. Sobrang dali lang i-maintain ng 925 sterling silver kasi pwedeng punasan lang sila o kaya linisan gamit yung warm water. Isasook nyo doon sa warm water for example, mga 5 minutes, ganon. And then, pag malambot na yung dirt, gagamitan nyo ng hand soap o kaya dishwashing liquid, babrushin yun. And then, papatuyuin gamit yung cloth. Yun na, malinis na siya. Ganun lang kasimple yung pag-maintain sa kanya. Pagdating sa quality at saka craftsmanship, talagang para sa akin, okay na okay ang Pandora. Yung mga uh, charms nila, cute talaga, and nagsisimbolize ng mga celebrations in life, at saka yung something na magre-remind sa'yo of your memories in the past. Parang every time na nakikita ko kasi yung mga charms ko, lahat sila merong nire-represent na memory sa akin na masarap i-cherish. So, talagang sa akin, gandang-ganda ako sa mga charms nila. Pagdating naman sa style, gusto ko yung style na personalize yung dating. Yung walang kaparehong look ng ibang bracelet, although pareho kayo ng, ng charms, kasi nasa pag-mix and match ng mga pieces sa bracelet. So, ang nangyayari, yung bracelet, nagre-represent siya ng mood and personality. So, ayan, ito yung mga ginagamit ko daily, especially sa work. Ayan. Hindi na ako nag-gold, silver na lang. Kasi alam nyo yung work ko, nilalakad ko lang, sobrang lapit lang sa bahay. So, okay na sa akin to, komportable ako dito. So, yung next brand naman na pag-uusapan natin is Chariol. This one is from Switzerland. And... Uh, this was founded, this brand is founded by a French, by a French uh, entrepreneur, Philippe Chariol, in 1983. So, how to tell if a Chariol piece is original? Meron siyang emblem na letter C sa bawat dulo. Ayan, katulad niyan, o. Oh. Kahit sa ring, meron siyang emblem na letter C. Okay, so... Yung Chariol, kung mapapansin nyo, mga cables lang siya. Pero, 316L stainless steel and titanium alloy yung materials na ginamit dito. And, sa bawat uh, cables, ayan, meron mga metals, maninipis. Okay? Four times thinner than a hair. Okay? And, pag sinabing titanium alloy, eto yung high grade. Okay, nagigagamit sa mga dental implants, sa aircrafts, sa bone implants, and other medical implants. Okay, kaya napakamahal ng titanium alloy kasi it is a much stronger than gold and silver jewelry. Even sa steel, mas ano siya, mas uh, durable siya, mas matibay siya. And... Napakagaan niya kaya mas komportable siyang gamitin. Katulad nito, ayan, makapal siya pero magaan siya as in napakagaan niya compare sa uh, Pandora na isang Pandora pero full siya ng charms. 
i-compare natin dito, sobrang gaan nung shariol. Yung Pandora, yun lang yung parang medyo uh, may discomfort sa, sa akin, para sa akin. Kasi once na yung bangle or bracelet, full na siya ng charms, talagang mabigat siya sa braso. Whereas yung shariol, hindi. Ganyan naman yung itsura ng ring ng shariol. Kapag ka, uh, meron siyang part na hindi, uh, hindi, ano tawag dito? Hindi lahat ay cables. So, yung emblem nasa gitna. Ito naman, pagka cable lang siya, yung emblem niya nandun sa mga ends. Okay? So, yung mga cables nitong Shariol is hypoallergenic and resistant to heat and corrosion. Napakatibay. Kung pag-uusapan natin yung uh, maintenance, less maintenance yung Shariol. Never ko pang nilinis yan for 2 years or 3 years, I guess, hindi ko pa nililinis yan, ever. And hindi siya nagmumukhang luma compared sa 925 na silver. So, ayan, pag sabay-sabay sila sinuot, mabigat. Mabigat. Lalo na kung full yung bangle or bracelet ng charms, mabigat talaga ang 925 sterling silver. Ayan, although cute siya tignan, maganda, pero ang masasabi ko lang, para sa akin, personally, uh, mabigat siya. Pero yung iba, pag nakikita ko naman, nakakapag-layer sila ng 3 or 4. Ayan, siguro depende na lang din kung ano yung prefer mo. Pero sa akin, personally, dalawa lang. Okay na sa akin yung dalawa. Isang full at saka yung isa half full or bangle na walang charm. Ayan. Kahit na apat pa yan, pagsabay-sabayin, sobrang gaan ng shariol. Ayan. Ang gaan ng titanium alloy, sya kayo 316L stainless steel. Hindi may iwasan na tumama yan sa surface, sa bakal, sa concrete. Pero pag titanium alloy, hindi siya basta-basta nagkakaroon ng mga scratches. Obvious naman kasi, makikita nyo na shiny pa din siya. Ganun. Unlike yung sterling silver, malalaman mo na agad na kapag lumalabo or hindi na ganun ka, ka shiny yung surface, alam mo na na marami ng scratches yun or madumi na yun. Alin lang sa dalawa. Okay, so ayan, sobrang gaan. Kahit apat pa yan, magaan talaga yung titanium alloy. Maganda ang Pandora kasi pwedeng i-mix and match yung mga charms. So, kung very creative ka, may express mo yung mood, yung feelings, and yung thoughts mo through combining the different charms sa bracelet. So, magkakaroon ng iba't ibang look yung bangles or bracelets. So, etong shariol naman, very simple yet elegant and very subtle lang ng look niya. Medyo pricey nga lang siya, pero considering na made of titanium alloy siya, so napaka worth it naman. Another thing na maganda sa Shariol, meron siyang guarantee card or authenticity card. So kung halimbawa gusto mo na yung jewelry piece palinis dito sa Philippines, ipepresent mo lang yung card. Pwede ring uh, papalitan o iparepair yung piece. Yun nga lang yung process, medyo matagal kasi dadalin pa siya sa... Switzerland, and then ibabalik dito sa Philippines. Ang Pandora naman, walang authenticity card, pero basta hawak mo yung resibo, po pwede mong iparepair sa kanila, dadalin mo lang at any branch, and meron din silang free cleaning. 